ഹലോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് ഏതാണ് അടുത്ത പുരുഷന്ന് അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ കുറെ ഇപ്പം എന്നല്ല കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ബോട്ടിൽ ആർട്സ് അപ്പം എല്ലാവരും അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരായി വെള്ളമടിച്ച് കളഞ്ഞ ബോട്ടിലുകൾ തപ്പി കുഴിച്ചെടുത്ത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഇറക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിലധികം ബോട്ടിൽസ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പെയിൻറ്റ് ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറുതെ കുറേ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എനിക്കത് എൻ്റെ വീട്ടിലും ഒന്ന് വേണം തോന്നും സോ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി ഇവർ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സോ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് വിറ്റ് യു അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാനിന്ന് ദേ ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിലാണ് ഞാനിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇതേപോലെ സർഫസ് ഉള്ളതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് അപ്പോൾ മെൻഷൻ ഹൗസിൻ്റെ ബ്രാൻഡിയുടെ ബോട്ടിലാണ് ഞാനിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തു പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബോട്ടിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറുകളെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ ലിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒത്തിരി പാടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ബ്രാൻഡിയുടെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിന് പകരം ബിയർ ബോട്ടിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വേറെ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം പിക്ചേഴ്സ് കുറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിങ്സ് കൂടുതലുള്ളത് അതായത് വലിയ വലിയ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും വരാതെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം വരുന്നതും ആ രീതിയിൽ ചെറുത് നോക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം കളർ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനിതാ ഇവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സൈസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ കൈ കൊണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ സൈസിലും കുറച്ച് ചെറിയ സൈസിലും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ സിസേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഭംഗിയിൽ കിട്ടില്ല ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ മാക്സിമം റൈറ്റിങ്സ് ചെറുതുള്ളത് തന്നെ അതായത് ചെറിയ റൈറ്റിംഗ് ഹെഡിങ് ഒന്നും വരാതെ ഉള്ളത് എടുക്കാൻ നോക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണി 
കുറച്ചൊരു കോഫി പൗഡർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഏത് കോഫി പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ബട്ട് ഞാൻ നോർമൽ കോഫി പൗഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കോഫി പൗഡർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് അധികം ചൂടൊന്നും വേണ്ട ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ പേപ്പറിന് അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇപ്പം അത്രയും പഴക്കം ചെന്ന പേപ്പർ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ആ കോഫിയുടെ കളർ ആ പേപ്പറിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പേപ്പറൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെറ്റായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ പേപ്പർ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എഡ്ജസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ എഡ്ജസ് അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന വിധത്തിൽ കത്തിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ മൊത്തം കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതെ വേഗം വേഗം അത് കെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടില്ലേ ആ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെ കൈ ഞാൻ കെടുത്തി കെടുത്തി ആയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പം മാത്രം അത്ര ഭംഗിയിൽ കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളിത് ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ വേണം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുന്നതിനോ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നോർമലായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് വേണം ഇനി നമുക്കിത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫുൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം നമുക്കത് ന്യൂസ് പേപ്പർ പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചതാണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാലും ഇതിന് ചെറിയൊരു ഫിനിഷിങ് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇത് പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഷൈൻ കിട്ടാനും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫെവിക്കോളിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് കൂടി നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഈ ചാക്ക് കയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചുറ്റി കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതും നമ്മൾ ഫെവിക്കോള് നല്ലപോലെ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തീയിൽ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാക്കുകാരൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് കളയണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ത്രെഡ് ഞാൻ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് നല്ലപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാർണിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടിങ് വാർണിഷ് ഇതിൻ്റെ മേലെ അടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പം ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിങ് മാത്രമേ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വാർണിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒ